Balonse Fualidi alitoa kauli hiyo kwa nyakati tofauti wakati aliwapowatembelea bibi Jennifer Wolf raia wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 24 hapo kwenye makazi yao Mbweni aliyejeruhiwa kichwani kwa kuchomwa kisu na bwana Mauget Gerarol raia wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 66 aliyejeruhiwa jicho na kulazwa hospitali ya Global Mnazi mmoja hata hivyo raia huyo wa Ufaransa bwana Gerarol ameamuliwa kupelekwa jijini Dar es Salaam kwa matibabu zaidi wakati wenzao wengine Anna Katarina miaka 20 raia wa Ujerumani Liying Liang raia wa Canada Hassan Abdalla Abdalla wa Kiponda na Sajad Hussein wa Mkunazini walipata matibabu na kuruhusiwa kurudi nyumbani kufuatia mkasa uliowakumba wakati wakipata huduma za chakula juzi usiku katika mkahawa wa Lukman Mkunazini Balosefu akiwafariji majeruhi hao alisema ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya watu wanaamua kuhatarisha maisha wenzao bila sababu za msingi jambo ambalo vyombo vya ulinzi vitapambana nayo kwa nguvu zote Aliwataka waathirika wa tukio hilo la kusikitisha kuwa na moyo wa subra wakielewa kwamba mitihani ni jambo anayopambana nayo wanadamu katika shughuli na harakati zao za kimaisha za kila siku Akielezea mikakati iliyowekwa na jeshi la polisi katika kupambana na vitendo vya kihuni na kuhatarisha maisha ya raia, kamanda wa polisi mkoa wa mjini Magharibi, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Hassan Nasir Ali amesema, tukio hilo ni uhalifu wa kawaida uliowakumba si wageni pekee bali hata watu wengine waliokuepo sehemu hiyo. Mtu huyu hawezi kuchoma wa Tanzania wenzake wa sababu ya itikadi kali. Wengi wachoma hawa hawa tu. Kwa hivyo swala itikadi kali halipo swala kama mtu anapiga vita utalii halipo swala la uhalifu wa kawaida ambao tunauona ni uhalifu mkubwa na tunachukulia hapo huyu ni muathirika wa madawa ya kulevya amekuwa mlaji wa madawa ya kulevya siku nyingi na akili yake sasa imekuwa ha, haiko vizuri lakini kwa nini kwa wachoma watu wale visu hakuna mtu mwingine anaweza kujibu mpaka tumpate mwenyewe na kale alivyosema tunalichukulia jambo hili kwa umuhimu mkubwa sana ili serikali iweze kuelekea kuambiwa kilichotokea Nikiripoti mimi ni Othman Khamisi ofisi ya makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar